We zijn hier in Disneyland Parijs. Huis natuurlijk van vele sprookjes, maar tegenwoordig ook van Marvel. jaar Disneyland Parijs. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben de poorten van dit kasteel al bezocht. En dat is ook wel logisch, want mensen komen van heine en ver hier om de prachtige themagebieden van het resort te beleven. En ja, laten we heel eerlijk zijn, er is geen ander als Disney die hier die themagebieden zo mooi kan maken. Het brengt me wel op de vraag, hoe doen ze dat? En om daar achter te komen gaan we naar een nieuw themagebied waarin je zelf je eigen verhaal kunt creëren in de Marvel Universe. Dat klinkt ingewikkeld, maar ook als een nieuwe ontwikkeling in de creatie van themawerelden. En daar mogen we ook een aantal mensen interviewen, waaronder een Imagineer en iemand van Marvel. Dus ik zeg, we gaan nu naar het Walt Disney Studios Park, naar het nieuwe Adventure Campus. Train alsof je in Wakanda bent, vlieg mee met Iron Man en Captain Marvel of versla de Spider-Bots hier met Spider-Man. Alles komt hier samen in die hele Marvel Universe. Ik ben wel eens heel erg benieuwd naar wat het geheim is achter die Marvel Universe, wat ons zo bezighoudt. En daarom hebben we een afspraak met de editor-in-chief van Marvel Comics. My role as editor-in-chief is uh, I'm in charge of global publishing, so it has wear many different hats. But uh, first and foremost, it's every month creating the original stories, working with our editorial team, our creators around the world, to put out 75 to 80 new monthly comic books to wow. build upon that tapestry of Marvel that was started in the 60s by Stan Lee, Jack Kirby, John Romita, you know. And then secondly is making sure that those two stories translate, both in print and digitally, around the world, translated in every country that we possibly can to make sure that not just the English speaking fans but the global fans no matter where they live can experience Marvel Comics uh, and then the third thing which is really um, helping coordinate the Marvel stories and the Marvel characters with our other divisions with animation with uh, you know games with license publishing with studios you know they all come and ask questions of us and then it's also looking at what they do and bringing the best ideas that they have back into the comic books because it's a shared universe not just in characters but also within the company. People keep asking me, and I say, I really say I'm speechless when I walk into places like this. The, I've been to the the, uh, the campus in, in California, which is a part of the growing campuses. You know, there's another one in Hong Kong. You know, Tony Stark came and he used his powers to, you know, build these buildings and these campuses and transform them into a unique place uh, for, for Marvel fans and young Avengers to come and train. Uh, and it really feels like it, you know, from the Flight Force roller coaster with that new mission that, that, that they filmed with, with uh, Brie Larson to to everything, the, the web here, to the, the, the action show with Black Panther. When I was a kid, if you had told me, <laughs> I would be standing in Paris on an Avengers campus with the powers of Spider-Man. I would have said, you're crazy, but here I can feel like a kid all over again. I am Peter Parker. I am Tony Stark. I, everyone can come here and be the embodiment of their favorite Marvel character. Je kunt de characters van Marvel niet alleen vinden in het Walt Disney Studios Park, maar ook achter mij bevindt zich het Disney Hotel New York The Art of Marvel. En het hele hotel hangt vol met exclusieve kunstwerken die je alleen hier kunt vinden. Ga even binnenkijken.
baan van dit hotel is dat we de one and only Captain America hier gewoon oh. kunnen ontmoeten. Gewoon in het hotel. Gewoon hier in de Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Yeah. So, do you have some poses for me? Oh, yeah, of course. You can do the fight pose, yeah? You yes, of course. Oké. Okay. Yeah. Oh, wow. Je kunt trouwens ook allemaal foto's maken. Ik sta nu op een vrij ongemakkelijke positie. Ik hou het bijna niet meer. Spider-Man natuurlijk. Een themagebied ontwikkelen is best lastig. Je moet nadenken over de veiligheid, je moet nadenken over de crowd control. Maar natuurlijk ook over die beleving, die storytelling, de techniek. Dat moet allemaal samenkomen voor dat ja, ultieme belevingsmoment. Hoe creëer je dat nou zonder dat het elkaar allemaal in de weg zit? Daarom heb ik een interview met een echte imagineer die heeft meegewerkt aan dit gebied. So, my name is Björn Heerwagen. I'm the director for everything to do with design and production for the show studio. So I have about 40 different departments. Um, everything to do with theme lighting, show lighting, animation, projection, special effects. Um, and we all work together as a team through the design process for all of the different addresses in the land um, and produce that creative desire on what we want to tell from a, hit, from a, from a story standpoint. Friday is an is a artificial intelligence um, piece that we've put into the land. Um, a lot of different work through my team locally, through the lighting designers and also with a company in Holland, funnily enough. Um, with regards to the way in which we have tried to bring to life Friday, who is, who is purely with, with, with Tony, uh, an up screen di um, display that we've tried to put into the land to control and talk to the people within the land. Um, took a lot of different work from a technological standpoint with servers and light fixtures and computers, computer generated imagery, um, uh, vocal um, programming, and also trying to tie that into the live entertainment happenings that we have within the land. So that Friday is basically controlling the land on a day to day and an evening nighttime basis of 24 7. So the, the, the live entertainment piece within the Adventure Canvas is very important to us. We work very collaboratively with the live entertainment team to integrate two systems. We have the normal system of running the, the theme park and the land, and then we have the entertainment systems. And so that we can seamlessly take over one system from the other, and so the entertainment can have their characters who are going to be around the land and walk through the land very seamlessly can just progress through what they're doing during the day and their presentations and their happenings and so it, it's completely you guys don't see it as guests basically it's it, it's see, it's a seamless experience the technical piece of what we do should not take away from the story if we do that then we haven't done our jobs well if people are looking at the technical piece of what we're doing more than the visual aspect of what we're doing we haven't completed the story correctly so we try and use it as a supplement to what we're doing and so it doesn't detract from the actual story we're making with the characters and the experience that we wish that wish for our recruits in in this particular land to actually experience hier achter mij staat Avengers Assemble Flight Force. Een achtbaan die we misschien allemaal een beetje kennen. Uh, hierin zitten allemaal special effects met uh, animatronic. Flinke animatronic in de voice show en een aantal projecties. Heel benieuwd hoe ze dat hebben gedaan. We gaan instappen. The Iron Man audio animatronic that we have in um, Flight Force is the first fully electric um, figure that we have here in Disneyland Paris and specifically in the Avengers Campus. Um, it has 33 functions. Um, the, the complexity of the figure itself is, is its fluidity of movement, so it really does look real. And so we work with our Imagineering teams back in, in California, who they specialize in this sort of thing, to have something very fluid and real, which was the desire from creators. Adventure 
adventure is that was technically extremely challenging for us. We have the vehicles on the track which are moving around the building. Um, there's a lot of technical equipment in the vehicles. We have a lot of off-board gaming equipment. Um, and we have to communicate 60 times a second to that equipment to make it seamless from a technical standpoint. And at the same time, in real time, have a projected image that the guests see in 3D in order to interact with the screens and kill the spider bots. But the other things we tried to do was make it very easy for people. We didn't want to make it overly complicated to use. So we spent a lot of time in, in R&D, uh, research and development, before rolling this out. And then based on a previous experience with interactives, work with our interactive teams to, to finite the, the details of how it operates and functions. So it's been great. Yeah, yeah, we have a third highest score to now. Het was ook nog niet zo heel druk, maar het was wel tof. Weet je wat leuk is? Je kon ook echt dingen pakken en je moest ook echt heel goed kijken naar ja, alle voorwerpen. En die kon je pakken, je kunt dingen activeren en het had een eigen eindscène. En hoe ik dat bedoel? Ja, moet je maar eens even kijken hoe dat zit. Uiteraard uh, kun je hier in Marvel Camps ook van alles kopen. Want merchandise hoort natuurlijk ook bij de storytelling. En uh, zoals je ziet probeer ik nu de spiderbots in de juiste brengen. Ik ben er nog niet heel goed in. I'm not very good at this. Oh, here we go, here we go. Oh no. Als we het gaan hebben over beleving en immersie en storytelling, dan staat Disney natuurlijk op een eenzame hoogte. Hier in dit park komt het allemaal perfect samen. Shows, attracties, restaurants. De vraag is alleen, hoe doen zij dat nu? Dat perfecte plaatje creëren en wat betekent storytelling, immersie enzovoort? Ik heb daarom een afspraak met Pieter Cornelis, de pretparkprofessor van Nederland en hij gaat me daar alles over vertellen. Ik ben Pieter Knezes, ik ben docent aan de Fontes Academy for the Creative Economy. En dan ben ik met name op het gebied van themaparken, pretparken, visit attractions ben ik actief. Ik denk dat de, de, de succesfactor van Disney is wel de synergie. Dat alles met elkaar samenkomt. Dus ze hebben een wereld buiten, buiten de parken en een wereld binnen de parken. En dat is op een fantastische manier is dat gecombineerd. Dus als je kijkt naar Marvel, we kennen Marvel van buiten. We kennen Star Wars van buiten, maar fantastische films. En dan kom je daar in die fysieke omgeving, dan ben je helemaal ondergedompeld. En dan kun je het nog eens een keer in het echt beleven. En ik denk vooral die synergie. Dat dat een heel belangrijk aspect is. Ja, het mooie van Marvel Adventure Campus is dat het echt een geïntegreerd gebied is. Dus daar zie je, je hebt attracties, je hebt horeca, je hebt merchandise, je hebt entertainment. Dat is allemaal op een fantastische manier op elkaar afgestemd. Ja, dit is heel belangrijk op het gebied van innovatie. Want je ziet dat andere parken zich gewoon optrekken aan de lat die Disney neerlegt. Disney is uh, ja, echt een paar standaard deviaties verwijderd van de rest in, in alles wat ze doen. En Disney die doet de dingen die wij eigenlijk voorheen niet voor mogelijk hielden. Dus als je kijkt naar Flight of Passage, een prachtige attractie in, uh, in Pandora, in uh, Animal Kingdom. Een van de parken in Orlando. Dan zit je op de rug van zo'n uh, prachtig beest, zo'n banshee, en dan vlieg je gewoon door, uh, uh, door het universe. En wij dachten van ja, je kunt niet vliegen, want je hebt uh, te maken met wetten, uh, natuurwetten. De eerste, tweede wet van Newton, uh, Jurna zal het wel weten, maar een van die wetten, daar heb je mee te maken. En Disney die dacht je gewoon, die laat gewoon zien van ja, maar in een themapark kun je gewoon echt een fantastische beleving hebben als je maar gelooft, als je maar. Ja, je, je dromen durft na te jagen. En dan zet, ze zetten al de innovaties zet erop op in om dat soort dingen waar te maken. Ja, hoe creëer je nou het beste themagebied? Dat heeft te maken met een aantal aspecten. Het ene van is storytelling, daar begint het allemaal mee. Dat leert tot Disney ons heel duidelijk. Dan oog voor detail, dat je echt een themagering tot in detail hebt. Dat je zelfs op de meest rare plekken waar je het niet verwacht, dat je details ziet. Zodat je in dat verhaal verblijft, uh, blijft geloven. En, ja, en het gaat uiteindelijk om die immersion, die totale onderdompeling. En uh, dat zijn, er zijn eigenlijk drie aspecten bij belangrijk. Dat is, dat is die storytelling, dat is die thematisering en dat is die, uh, die interactie. Dat je het idee hebt dat jij ook van invloed bent op het eindproduct, op, het, uh, op, het, op, de, op de uitkomst. En, en dan zit je in een totale onderdompeling en dan blijf je er ook in zitten.
En dat was ons bezoek aan Adventure Campus. We weten nu eindelijk hoe je een goed themagebied maakt. Althans, we weten een klein beetje. De beetje Disney magie is ontrafeld. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Subscribe to Team Park Science. En als je denkt, waarom is hij zo schoor? Jongens, ik heb spiderwebs geschoten. Ik heb meet and gehad. Dat was ongelooflijk vet. Tot de volgende video. Hoi hoi.